ഹലോ ഡിയേസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിനോസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വനില കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കളർ ഗനാഷൊക്കെ ചെയ്ത നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വനില കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ട്രെൻഡായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കായാലും കേക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മക്കളെ ബർത്ത്ഡേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കേക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പിലേക്ക് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കപ്പിലേക്ക് അളന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താ കപ്പ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസൊക്കെ കുടുങ്ങി അളവ് കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാനും മൈദയിൽ ഇതാ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെളിച്ച മുട്ട ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ മുട്ട പതഞ്ഞു വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിലായിട്ട് അല്പം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പാണ് പഞ്ചസാര എടുത്തത് ഞാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഗ്ഗെല്ലാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളറായി വരും അതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വനില അസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില അസൻസും കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഓയില് ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാവൂ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ അധികം ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടാണ്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കി ഫോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് എഗ്ഗൊക്കെ താന്ന് പോയി നമ്മുടെ കേക്കൊന്നും പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൈദ കൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സ്പാച്ചില വെച്ചാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ പതിയെ മൈദ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മുട്ട പൊങ്ങി വന്ന മുട്ട ഒരിക്കലും താന്ന് പോകരുത് താന്ന് പോയാൽ
ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ വിസില് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വിസില് ഊരി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഇനി ഈ കേക്കൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഷുഗർ സിറപ്പിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിന് ഞാൻ ആ കേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വനില കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലേഡും പാത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ റിച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർ വിപ്പ് പറഞ്ഞ ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രീമാണ് വേഗം സ്റ്റിഫായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതി പതി അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി വരാൻ തുടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റിഫായി എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലേഡിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ആ ബ്ലേഡിൽ തന്നെ ക്രീം എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിഫായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ കമെത്തിയാലും ഇത് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ ക്രീം ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഷുഗർ സിറപ്പ് അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ കേക്കൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ആക്കിയേക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നിന്നാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വേഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിൽ എല്ലായിടത്തും ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്രീമിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് കേക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഏറ്റവും അടിത്ത പീസ് ആട്ടോ ഞാൻ മുകളിൽ വെച്ച
പറയുന്നത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ക്രീം ആന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശരിക്ക് ലൈസിങ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്ക് ലൈസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രീം ആക്കി കൊടുത്താൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ലെവലായിട്ട് ഐസിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിങ് നൈഫ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഐസിങ് നൈഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കളർ ഗനാഷ് ഗനാഷ് ചെയ്യണം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലതിനായിട്ടുള്ള ഗനാഷ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇതിന് പറയാം കേട്ടോ അടിയിലൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിയിലെ പാത്രത്തിൽ പാത്രത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രം വെക്കുക മുകളിൽ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കളർ മാഡാക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം സമയം ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ തീ ഓഫ് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലായിടത്തുമായിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അധികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഷുഗർ പാൽസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നെയ്മൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേരൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാം ഞാൻ പേര് എഴുതിയത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കൊക്കെ പേര് എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്ക